Mencari formula empiric. Dalam video sebelum ini, kita sudah belajar langkah-langkah menentukan formula empiric. Uh, langkah pertama, kita cari jisim setiap unsur yang terdapat di dalam sebatian itu. Lepas tu daripada jisim yang kita perolehi, kita mencari bilangan mol. Eh. Dan daripada bilangan mol itu, kita mencari nisbah ringkas. Dan daripada nisbah ringkas itu, kita boleh menentukan formula empiric. Uh, mari kita lihat uh, beberapa contoh lagi ya. Eh. Daripada satu eksperimen, saintis mendapati satu hidrokarbon. Kita perlu tahu bahawa hidrokarbon itu terdiri daripada dua jenis unsur, eh, iaitu karbon dan hidrogen. Ya, kalau kita tak tahu apakah unsur yang terdapat dalam sebatian itu, maka kita tak boleh tentukan formula empiric dia. Okay? Uh, jadi hidrokarbon dia mempunyai hidrogen dan karbon. Eh. Jadi di, di sini kita tulis karbon, di sini tulis hidrogen. Eh. Okay. Dia mengandungi 85.7% karbon. Eh. Jadi, peratus karbon adalah 85.7%. Cari formula empiric hidrokarbon itu. Eh. Jisip atom relatif, karbon 12, hidrogen 1. Eh. Okay. Uh, oleh kerana hidrokarbon hanya mengandungi karbon dan hidrogen. Eh. Kalau 85.7% itu adalah karbon, maka yang lain, yang tinggalnya, mestilah hidrogen. Eh. Okay, jadi 100 tolak 85.7 iaitu uh, 14.3%. Eh. Jadi 14.3% adalah hydrogen, 85.7% adalah carbon. Eh. Okay. Sebelum ini kita sudah belajar bahawa kalau kita tahu peratus dia, maka kita boleh anggap satu sampel yang berjisim 100 gram. Eh. Lepas tu kita boleh cari jisim bagi setiap unsur itu. Sebab kita perlu mencari bilangan mol daripada jisim. Eh? Okay? Jadi kita mesti tahu jisim dia. Uh, tapi kalau dia bagi peratus tu kita boleh anggap uh, sampel itu 100 gram. Uh, kita guna 100 gram sebab senang untuk membuat pengiraan. Eh? Kita boleh ambil 5 ke 10 ke 50 semua boleh. Tapi kalau guna 100 tu senang kira lah. Jadi 85.7% daripada 100 gram tu adalah 85.7 gram. Eh? Uh, 14.3% bagi 100 gram adalah 14.3 gram Ini adalah jisim dia Selepas kita dapat jisim tu kita boleh cari bilangan mol lah, ha? Jadi bilangan mol adalah sama dengan Jisim bahagi dengan jisim mol lah. ya, Jisim mol lah adalah sama dengan jisim atom narrative eh? Dan jisim atom narrative bagi carbon adalah 12 lah okay. 12. Ya. Okay. Dengan menggunakan kalkulator ini sama dengan 7.142. Okay. Uh, hydrogen. Eh? Jisim dia 14.3 gram dan uh, jisim atom relatif dia 1. Eh? Okay, jadi ini sama dengan 14.3. Eh? Okay. Uh, kita tahu bahawa kalau nak cari nisbah tu kita pilih eh? uh, nombor yang paling kecil dalam uh, bilangan mol ini. Lepas tu, uh, kita bahagi kedua-dua bilangan mol ni dengan nombor itu. Eh. Di antara kedua-dua ni, ini paling kecil. Eh. Okay. 7.142 tu paling kecil. Jadi, 7.42 tu bahagi lagi dengan 7.42. Jadi, ini sama dengan 1 lah. Eh. Okay. Uh, ini 14.3 bahagi dengan 7.142. Ini, ini hampir sama dengan uh, 2 lah. Okay. Uh, jadi, ini adalah nisbah ringkas dia. Nisbah ringkas dia... Satu uh, kepada dua. Yeah, satu kepada dua. Okey. Jadi, selepas kita tahu nisbah ringkas tu, kita boleh terus uh, tulis formula empiric dia lah. Formula empiric dia adalah C1. Satu tak boleh tulis lah. C, H, 2. Ha, ini formula empiric dia. Okey. Formula empiric dia, C, H, 2. Okey. Mari kita lihat satu lagi contoh. Eh. Dalam satu eksperimen, seorang pelajar mendapati bahawa satu sampel 11.2 gram P oksida. P ini satu logam tapi kita tahu logam apa itu. Eh. Uh, dia boleh turunkan sepenuhnya kepada 7.84 gram logam P. Uh, jadi, jisim bagi P eh, adalah 7.84. Eh. Okay. Cari formula empiric bagi logam P. Okay. Uh, P oksida. 11.7 gram. P oksida ini bermakna gabungan P dengan oksigen. Eh. P 
dengan oksigen. Kalau gabungan P dengan oksigen 11.2 gram, P itu adalah 7.84 gram, maka oksigen adalah sama dengan 11.2 tolak 7.84. Okey. Ha, ini kadang-kadang ini adalah cara kita mencari jisim bagi sesuatu unsur. Eh. Okey, mari kita gunakan kalkulator kita. Ha, ini adalah sama dengan 3.36 eh. 3.36. Okey, uh, selepas kita dapat uh, jisim, kita boleh cari bilangan mol lah. Bilangan mol sama dengan jisim bahagi dengan jisim molar. Jisim molar adalah sama dengan jisim atom narratif. Eh. Uh, bagi P, jisim atom narratif 56. Okay, 56. Uh, ini sama dengan 0.14. Yeah, 0.14. Uh, bagi oksigen pula, ya. Yeah, 3.36 ini bahagi dengan jisim atom naratif oksigen 16 ok, ini sama dengan 0.21 eh. ok, untuk mencari nisbah kita ambil 0.14 ni bahagi dengan 0.14 eh, ini akan menjadi 1, yang ini 0.21 bahagi dengan 0.14 eh. ini jadi uh, 1 poin Okay. Tapi ini bukan nombor bulat. Eh. Kalau bukan nombor bulat tu kita darabkan dengan satu nombor. Eh, supaya dia menjadi nombor bulat lah. Darab dengan dua. Jadi ini kalau darab dua tu nisbah dalam bentuk nombor bulat ni dia akan menjadi dua. Yang 1.5 ni darab dua tu dia akan jadi tiga. Okay. Jadi nisbah dia adalah dua tiga. Dua kepada tiga. Jadi formula empiric dia. Sama dengan P2O 